தம்முயிர் தமிழுக்கும் இனிய உறவுகளுக்கும் என்னோடு அவையிலே இருக்கின்ற பெரியோருக்கும் முதற் கண் வணக்கம் ஐ லைக் டு வெல்கம் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி த கெனேடியன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா மிஸ்டர் எரிக் வால்ஷ் ஹானரபிள் மனோ கணேஷன் தி எம்பி ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மிஸ் மிஸ்ஸஸ் தார்னி சாந்தன் அண்ட் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஃப்ரம் கனடா ஷி இஸ் ஒன் ஆஃப் த டோனர்ஸ் ஃபார் தி கெனேடியன் டமல் வாக் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஷீ இஸ் ஹியர் வித் அஸ் அண்ட் ஆல்சோ Mrs. R.K. Thila Rojani, um, we will talk about her uh, in the second sector. She is from the uh, Dehio Vitar Tamil Mahavityalayam. Uh, she is also joining us on this panel. Um, I'm going to start um, by giving you some uh, details about Canadian Tamil Congress, um, Tamil Canadian Walk. It's been held uh, for the last 14 years continuously, um, including... um when the covid was there it was done virtually and, and fund was raised and uh, supported various charities and over 1 million canadian dollars were raised uh, through this um hard work it's about 250 million sri lankan rupees uh, supported various projects within canada and internationally also in sri lanka many projects uh, i'm going to highlight few of those um in tamil uh, sambur uh, mel kudiyetta thittam uh, veedugalai amaithu uh, angirund idam pendha makkalai meendum avargalude veedugalukku oorukku anupadharkana thittathile um, veedugalai amaithu kodukkum porattu indha uh, pangalippu merkollapattathu adane thodandhu thirunamalaiyile tennamaravadi um, kootupanai ondru um, 20 acre nilathile உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது மட்டக்கிளப்பிலே ஒரு இயற்கை வேளாண் செய்யக்கூடிய ஓர்கானிக் ஃபார்மிங் செய்யக்கூடிய ஒரு பண்ணை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதைத் தொடர்ந்து கோவிட் காலத்திலே கோவிட் பெருந்தொற்றை மக்கள் இலங்கையிலே அனுபவித்த போது பொருளாதார நெருக்கடிகளையும் உணவு பிரச்சனைகளையும் மருந்து பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொண்டார்கள் அந்த சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கான பல உணவு பொருட்கள் வழங்கல் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் போன்ற உதவிகள் வழங்கப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து கோவிட் முடிவுக்கு வருகின்ற காலத்திலே வீட்டுத் தோட்டம் ஹோம் ஃபார்மிங் இல்லாட்டி மைக்ரோ ஃபார்மிங் என்று சொல்லக்கூடிய வீட்டுத் தோட்டங்களை உருவாக்க மக்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குரிய நிதி சீர்நடையிலே இலங்கைக்காக செய்யப்பட்ட மருத்துவ உதவி நாம் அனைவரும் அறிந்த பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக இலங்கையிலே மருத்துவத்துறையும் மருந்துகளும் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாயின நாளொன்றிலே ஒரு மதிய உணவு வேளையிலே மட்டக்கிளப்பை சேர்ந்த ஒரு தாதியோடு பேசி கொண்டிருந்த போது அங்கே அவருடைய மருத்துவமனையிலே அவருடைய பேர் ஜோயலா சாந்தகுமார் ஜூலியன் சாந்தகுமார் அவருடைய மருத்துவமனையிலே எக்ஸ்பயர் ஆகிற பாவிக்கும் நாள் முடிந்த மருந்துகளை பாவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருப்பதாகவும் பல மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடுகள் நிலவுவதாகவும் அவர்கள் தனியார் இடங்களிலே கூட அதை வாங்க முடியாத நிலைமை இருப்பதாகவும் அவர் அங்கே பயந்திருந்தார் அந்த ஒரு கூட்டிலே ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம்தான் இந்த கனடிய தமிழ் நிதி சேர் நடைமூலம் சேர்க்கப்பட்ட இந்த பணம் இலங்கையிலே ஆறு மருத்துவமனைகளுக்கு இந்த உதவி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பணமாக அல்ல மருந்து பொருட்களாக அது பற்றி கூடிய விவரங்களை நான் பின்னர் தருகிறேன் அதனைத் தொடர்ந்து பல சிறிய சிறிய திட்டங்கள் உதவி திட்டங்கள் ஆலோசனை மாநாடுகள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான உதவிகள் போன்றவை தொடர்ந்து கனடியன் தமிழர் பேரவையின் முன்னெடுப்பில் கனடிய தமிழர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன 
இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட மருந்து வளங்களுக்கான நிதி சேர்ப்பு மற்றும் நடவடிக்கை கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு கடந்து இப்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது இலங்கையிலே வேறு வெவ்வேறு இடங்களிலே இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதிகளிலே இருக்கக்கூடிய ஆறு மருத்துவமனைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மருந்துகள் வழங்கப்பட்டன இந்த மருந்துகள் அவர்களுடைய தேவையை அறிந்து அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வழங்கப்பட்ட மருந்துகளாக இருக்கின்றன அந்த மருத்துவமனைகளின் பெயர்களை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் யாழ்ப்பாணம் தென்னிப்பளை புற்றுநோய் மருத்துவமனை மட்டக்கிளப்பு போதனா மருத்துவமனை கல்முனை ஆதார மருத்துவமனை வவுனியா பொது மருத்துவமனை நுவரலியா பொது மருத்துவமனை மற்றும் கல்போவில பொது மருத்துவமனை ஆகிய மருத்துவமனைகள் இந்த மருத்துவ மருந்து உதவிகளை பெற்றன கனடிய தமிழர் பேரவையின் கனடிய தமிழர் நிதி சே நடை மூலம் சேர்க்கப்படுகின்ற நிதிகள் நூறு வீதம் என்ன தேவைக்காக சேர்க்கப்பட்டனவோ அதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன வளமையாக ஒரு அரசு சார்பட்ட அல்லது மக்களுக்கு நன்மை பயக்கின்ற அமைப்புகள் நிதி சேர்க்கும் போது அவர்களுக்கு நிர்வாக செலவுகள் மற்றும் இதர செலவுகள் இருக்கும் சேர்க்கப்படுகின்ற பணத்திலே நிதியிலே இருந்து அந்த செலவுகள் கழிக்கப்படும் கனடிய தமிழர் பேரவையை பொறுத்த மட்டில் இந்த பணிகள் நிர்வாக பணிகள் மற்றும் இதர பணிகள் தன்னார்வ தொண்டர்களாலும் கட்டணமற்ற உதவிகளாலும் புறவலர்கள் ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமாகவும் தான் சந்திக்கப்படுகின்றன அதனால் அங்கே சேர்க்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு சதமும் ஒவ்வொரு பெணியும் மக்களின் எந்த தேவைக்காக சேர்க்கப்பட்டதோ அந்த தேவையை சென்றடைகின்றது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு கூறிக்கொண்டு கடந்த மருத்துவ தேவைக்கான நிதி சேர் நடையிலே இலங்கைக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபதில் இருந்து எழுபது மில்லியன் இலங்கை ரூபா பெறுமதியான மருந்துகள் இந்த ஆறு மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் சிறப்பாக குறிப்பிடக்கூடியது என்னவென்றால் இந்த மருந்துகளை வாங்குவதற்கு சுகாதார அமைச்சு வரிய வரியற்ற இறக்குமதியை எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கின்றது அது ஒரு சிறப்பான விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதற்கு குறிப்பாக டாக்டர் அன்வர் ஹம்தானி அவர்கள் சுகாதார அமைச்சின் இயக்குனர் மற்றும் டாக்டர் அசேல குணவர்த்தன அவர் ஒரு இயக்குனர் சுகாதார அமைச்சிக்கு ஆகியோர் எங்களுக்கு பெரும் உதவியாற்றி இருக்கின்றனர் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்திலே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அத்தோடு இத்தகைய நிதி சேர் நடை நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு பெருமளவிலான மனித உழைப்பு தேவைப்படுகின்றது அந்த மனித உழைப்பை நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் தன்னார்வ தொண்டர்கள் தான் செய்து வருகின்றார்கள் இந்த தமிழ் கனடியர் நிதி சேர் நடையிலே கடந்த ஆண்டு நடந்த நிதி சேர் நடைக்கு மருத்துவர் சாந்தகுமார் அவர்களும் மருத்துவர் திரு மயிலாசன் அவர்களும் தலைமை தாங்கி நடத்தியிருந்தார்கள் இந்த தருணத்திலே அவர்கள் இருவருக்கும் குறிப்பாக மருத்துவர் மயிலாசன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதனைத் தொடர்ந்து கனடிய தமிழர் தமிழர் பேரவையும் கனடிய தமிழர் நிதி சேர் நடையும் பல ஆண்டுகள் கனடாவிலே இயங்கி வரக்கூடிய அமைப்புகளாக இருக்கின்றன கனடிய தமிழர் பேரவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் ஒரு அரசு சார்பட்ட மக்களுக்காக இயங்கக்கூடிய அமைப்பு உள்ளில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் மேம்பாடு மற்றும் பிற இனத்தவர்களின் தேவைகளை சந்திப்பதும் அதற்காக குரல் கொடுப்பதும் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக தாயகத்திலே இலங்கையிலே நம் உறவுகள் துன்பெறும் போதும் தேவைகளோடு இருக்கும் போதும் கை கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக விளங்கி வருகின்றது அந்த வகையிலே தான் கடந்த ஆண்டு இந்த மருத்துவ உதவிக்கு கை கொடுக்க முன்வந்தார்கள் இந்த முயற்சிகள் வெற்றி பெற அங்கே பலர் உழைத்து வருகின்றார்கள் இந்த தருணத்திலே அதன் இயக்குநர்கள் தலைவர் மற்றும் நிறைவேற்று இயக்குனர் தன்னார்வ தொண்டர்கள் ஆதரவாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுவது கூறுவதோடு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் கனேடியர் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த கனேடியர்களாக உலகின் தேவைகளை சந்திக்கின்ற மனநிலையோடு செயற்பட்டு வருவதற்காக நன்றி கூறிக்கொண்டு 
to our sponsors, donors, supporters, volunteers, board of directors, and everybody else who supported uh, to do this successfully last 14 years. And um, as Canadian Tamils, we are committed to do this again and again. Uh, we will talk about uh, the next project in a while. Um, as Canadian Tamils and Canadians, we are committed uh, to the international community um, when they need it and always. Uh, if um, When I go around uh, in Sri Lanka, I've seen many projects funded by Canada and successfully running and creating a difference in lot, uh, many people's life. Um, that's what Canada is, and then we, we will um, keep doing that. Um, uh, that it, it's a promise that as a Canadian, uh, a Tamil, and Sri Lankan, <laughs> I can promise that to everybody that we will not let our sisters and brothers alone. Uh, we are with you. Uh, we will be working hard uh, to do our best to bring your lives up. It's from the Tamil Canadians. Um, uh, as a whole, I can also say it's from the Canadians. Um, I'd like to acknowledge uh, Dr. Hamdani, who just joined us in the panel. Um, as I mentioned, he's um, one of the directors from Ministry of Health, uh, who worked hard with Canadian Tamil Congress um, and other people who are involved in this process uh, to make sure this medicine uh, arrived here safely uh, without any extra cost uh, so that we get the maximum value and then it reached the people who are really in need. So uh, I'd like to thank him in front of him. Uh, thank you very much. Um, we appreciate what you did. Um, it's not easy uh, in this difficult time. Thank you so much. And um, before I go further and invite the rest of the uh, speakers, uh, I'm just going to announce what's next. Um, we just concluded the 2022 fundraiser successfully. Um, once again, thank you for everybody uh, who supported and helped uh, to make this happen. Uh, 2023, uh, also a critical year for Sri Lanka, not because we are uh, building back from the economic downfall, um, it also marks the 200th year for upcountry Tamils who brought from India uh, to the tea states to work. Uh, they went through many hardships and struggles. Um, their livelihood uh, can be better. Uh, we are working closely with the uh, stakeholders to make sure uh, we um, contribute our part. So this year, uh, Walkathon, the Tamil Canadian Walkathon 2023, is committed uh, its funds to upcountry projects. And one of the projects is already uh, identified with the um, um, uh, help of um, Honorable Man Organization. Uh, we also have the um, uh, principal from the um, uh, school that we are going to support it. So um, we are committed to uh, building a science lab and uh, provide all the equipments necessary for the students to use um, in um, Kegol district. Dehio um, the Tamil Mahavidyalayam. Uh, this school is highly affected because of um, uh, landslides and other many factors, and also uh, the students are uh, living below par economic situation. So uh, we choose this as um, uh, Canadian Tamil Congress uh, with their help. I would like to invite. Um, Honorable Menor Ganeshan to say a few words um, and then and we will move on to the next. Thank you.